ഇൽബീസ് ബയോളജി ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സുവോളജി സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് എന്ന അധ്യായത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മോർഫോളജി ഓഫ് കോക്രോച്ച് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്രോച്ച് എന്ന ജീവി അഥവാ പാറ്റ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ജീവിയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ഈ ജീവിയെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാത്ത ജീവി എന്നാൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യുന്ന ജീവി അതാണ് കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ചിന് നിങ്ങൾ പല കളറിലുള്ള കോക്രോച്ചുകളും കണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും മെജോറിറ്റി ഓഫ് കോക്രോച്ചസും ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി കളറുള്ള കോക്രോച്ചസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക കോക്രോച്ച് ഉൾപ്പെടുന്ന ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആർത്രോപോഡ എന്ന ഫൈലത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലാസ് ഇൻസെക്റ്റ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഇൻസെക്റ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ ഷട്ട്പഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് കോക്രോച്ച് അപ്പോൾ ഷട്ട്പഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറ് കാലുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ ഷട്ട്പഥം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻസെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോക്രോച്ചസ് ആർ ബ്രൗൺ ഓർ ബ്ലാക്ക് ബോഡിഡ് അനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ക്ലാസ് ഇൻസെക്റ്റ ബ്രൗൺ ഓർ ബ്ലാക്ക് ബോഡിഡ് അനിമൽസ് എന്നാൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല നിറത്തിലുള്ള കോക്രോച്ചസിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ കളറിലുള്ള കോക്രോച്ചസ് ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള കോക്രോച്ചസ് ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ക്രോക്കോച്ച് കോക്രോച്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മിക്കവാറുമൊക്കെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൺസിലാണ് കാണുന്നത് ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളേർഡ് കോക്രോച്ചസ് ഹാവ് ആൾസോ ബീൻ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൺസ് ഇനി ഇവയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ മോർഫോളജി ഓഫ് കോക്രോച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിയുടെ പുറമേയുള്ള സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോർഫോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ടേം കൊണ്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അനാട്ടമി എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ആദ്യം മോർഫോളജി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അനാട്ടമി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയുടെ സൈസ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ ബൈ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ടു ത്രീ ഇഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നീളം സാധാരണ രീതിയിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനും സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും ഇടയിലായിരിക്കും ആൻഡ് ഹാവ് ലോങ് ആൻറ്റന ആൻറ്റന എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പുറമേ കാണാൻ സാധിക്കും ലെഗ്സ് ഉണ്ട് ആറ് കാലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്ലാറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ അപ്പർ ബോഡി വാൾ ദാറ്റ് കൺസീൽസ് ഹെഡ് കോക്രോച്ചിന് നമ്മൾ സാധാരണ തറയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ തല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല തല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡ് ചെയ്തുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി വാൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തല അകത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് അതാണ് കൺസീൽസ് ഹെഡ് കൺസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിപ്പിക്കുക തല എപ്പോഴും അത് ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക ദ ആർ നൊക്ടേണൽ ഓംനിയോസ് ഇപ്പോൾ കോക്രോച്ചസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവ നൊക്ടേണൽ അനിമൽസ് ആണ് നൊക്ടേണൽ അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്ന അനിമൽസിനെയാണ് നൊക്ടേണൽ അനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓംനിവോസ് ആണ് ഓംനിവോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് അനുസരിച്ച് അത് സസ്യാഹാരവും മാംസാഹാരവും കഴിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഓംനിവോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സസ്യാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്നവയെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ടേം കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കും ഹെർബിവോസ് എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ മാംസാഹാരം മാത്രം കഴിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കാർണിവോസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഹെർബിവോർസ് അനിമൽസിൻ്റെയും കാർണിവോർസ് അനിമൽസിൻ്റെയും ഹാബിറ്റ് ചേർന്ന് രണ്ടും ചേർന്ന് വരുന്നതുമാണ് ഓംനിവോസ് മിശ്ര ഫുക്കുകൾ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ നൊക്ടേണൽ ഓംനിവോസ് ആണ് ദാറ്റ് ലിവ് ഇൻ ഡാമ്പ് പ്ലേസസ് ഇപ്പോൾ കോക്രോച്ചിന് സാധാരണയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്
അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസസിനെയൊക്കെ ഫുഡിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫുഡിനെ അത് മലിനമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡിസീസസും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് കോക്രോച്ചസ് മാറാറുണ്ട് they have become residents of human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases morphology kurichu namaku detailed aayittu namaku nokka the adult of the common species of cockroach periplanata americana appo cockroach inde sadharana etavum kududal kaanuna species aanu american species aanu periplanata americana ഇന്ത്യയിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്പീഷീസിനെയാണ് പെരിപ്ലാനറ്റ അമേരിക്കാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കോക്രോച്ച് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ലോങ് വിത്ത് വിങ്സ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ അബ്ഡോമിനിൻ മെയിൽസ് ഇവിടെ വിങ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് മെയിൽ കോക്രോച്ചസിലാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയുടെ ഏറ്റവും കീഴേ ഭാഗത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്ഡോമൻ ഹെഡ് എന്നും തൊറാക്സ് എന്നും അപ്ഡോമൻ എന്നും ബോഡിയെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്ഡോമനും കഴിഞ്ഞ് ബോഡിയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിങ്സ് കാണും ആ വിങ്സ് കാണുന്നത് മെയിൽ കോക്രോച്ചിലാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും കാണാം ദ ബോഡി ഓഫ് ദ കോക്രോച്ച് ഈസ് സെഗ്മെൻറ്റഡ് മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈ അനിമൽസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ഡിവിസിബിൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റീജിയൻസ് ഹെഡ് തൊറാക്സ് അപ്ഡോമൻ അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡിയെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റീജിയൻസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ഹെഡ് എന്നും തൊറാക്സ് എന്നും അപ്ഡോമൻ എന്നും മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ബോഡിയെ തിരിക്കാം ബോഡിയെ മൊത്തം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെലറ്റൺ ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ആർത്രോപോഡയുടെ ഫീച്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ആർത്രോപോഡയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് ബൈ കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെലറ്റൺ കൈറ്റിൻ എന്നുള്ള ഒരു പോളിസാക്രൈഡ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സോസ്കെലറ്റൺ ഒരു പുറന്തോട് കൊണ്ട് ബോഡിയെ മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സാധാരണ രീതിയിൽ ബ്രൗൺ ഇൻ കളർ ദ എൻറ്റയർ ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് ബൈ എ ഹാർഡ് കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെലറ്റൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രൗൺ ഇൻ കളർ ഇനി ഈ എക്സോസ്കെലറ്റൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹാർഡൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും നേരത്തെ മെറ്റാമറിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബോഡിയെ പല പല സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് ഖണ്ണങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ആ കാണുന്ന കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെലറ്റന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് ഇനി ഇതിൽ ഡോർസൽ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സും വെൻട്രൽ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ കട്ടിക്കും അതിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയ്ക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോർസൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്ക്ലീറൈറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടെർഗൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും വെൻട്രൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്ക്ലീറൈറ്റ്സിനെ സ്റ്റേണൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും പേര് ഓർക്കുക ഡോർസൽ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സിനെ ടെർഗൈറ്റ്സ് എന്നും വെൻട്രൽ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സിനെ സ്റ്റേണൈറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഡോർസലി ദ എക്സോസ് കലട്ടണീസ് made up of tergites and ventrally it is made up of sternites ee tergites neyum sternites neyum parasparam connect cheyidukonde there is a membrane idu namukku ariya ventral side lulla sternites aanu dorsal side lulla tergites aanu appo tergites neyum sternites neyum kuda ee bhagam varumbo adine onnu connect cheyan oru membrane ivada kaanu aa membrane ne vilikkina peru arthrodial membrane enna vilikkya ആർത്രോഡിയൽ മെമ്പ്രൈൻ ആർത്രോഡിയൽ മെമ്പ്രൈൻ വിച്ച് കണക്ട് സ്റ്റെർ ടർഗൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേണൈറ്റ്സ് ടർഗൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേണൈറ്റ്സ് ആർ ജോയിൻഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ബൈ എ തിൻ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആർട്ടിക്കുലാർ മെമ്പ്രൈൻ കാൾഡ് ആർത്രോയിഡിയൽ മെമ്പ്രൈൻ ഹെഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം ഹെഡ് ഈസ് ട്രയാങ്കുലാർ ഇൻ ഷേപ്പ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഹെഡ് കാണുക ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സിക്സ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആറ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഷോസ് ഗ്രേറ്റ് മൊബിലിറ്റി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലെക്സിബിൾ നെക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ
the head capsule bears a pair of compound eyes ee head ile oru jodi compound eyes undavu appo compound eyes endanu nalladhu pinnide vyaktamaaka manasilaakkuga ippo the head capsule bears a pair of compound eyes compound eyes head ile kaana sadhike a pair of thread like antenna arise from membranous sockets lying in front of eyes eye ide munnilayitte oru socket oru kuri ആ സോക്കറ്റിൽ നിന്നും എന്ത് എറൈസ് ചെയ്യുന്നു ത്രെഡ് ലൈക്ക് ഒരു നൂല് പോലെയുള്ള ഒരു ആൻറ്റന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻറ്റന ഹാവ് സെൻസറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മോണിറ്ററിംഗ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള പരിസരത്തെ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള സെൻസറി സെൽസ് ഉള്ള ആൻറ്റനയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് ആ ഒരു സെൻസേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ആൻറ്റന അവയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഇപ്പോൾ കോക്രോച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കട്ടിങ് ആൻഡ് ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ചൂവിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ചൂവിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് കടിക്കാനും പറ്റും ചവയ്ക്കാനും പറ്റും അതാണ് ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ചൂവിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്സ് പിക്ചറിൽ നമുക്കതിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ കാണാം ഈ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലേബ്ര ലേബ്രം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലിപ്പ് ഈ താഴെ കാണുന്ന പാർട്ടാണ് ലേബിയം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലോവർ ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ മേൽച്ചുണ്ടെന്നും കീഴ്ചുണ്ടെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം ലേബ്രമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിപ്പ് ലേബിയമാണ് അതിൻ്റെ ലോവർ ലിപ്പ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടീത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്ന മാൻറ്റിബിൾ മാൻറ്റിബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ടീത്ത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടീത്തിൽ ഗ്രൈൻഡിങ് റീജിയണും ഉണ്ട് ഇൻസൈസിങ് റീജിയണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡിങ് റീജിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ ചവയ്ക്കാനുള്ള റീജിയൺ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റീജിയൺ ഇൻസൈസിങ് റീജിയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റീജിയൻ അപ്പോൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാനും ചവയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് മാൻറ്റിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു മൗത്ത് ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു ടീത്ത് ഉണ്ടാവും നാക്കുണ്ട് ആ നാക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ടങ് ഇനി ഈ മൗത്ത് പാർട്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് സെൻസറി ഓർഗനാണ് സെൻസേഷന് സഹായിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ഒരു പെയർ മാക്സില മാക്സില എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻസറി ഓർഗനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts biting and chewing type aanu mouth parts upper lip is known as labrum a pair of mandibles und a pair of maxillae und and the lower lip labia und a median flexible lobe acting as tongue or hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts appo mouth parts inde cavity kagathu or flexible aayittulla or lobe undu adu endayitt act cheyunu tongue aayittu act cheyunu endu perila vilikkuga hypopharynx ennaanu vilikkuga appo mouth parts edakke annu yochcha labrum labium mandible maxilla three vaanu cockroach inde mouth parts ini idinde thoracic region like varam ഹെഡിൻ്റെ റീജിയൺസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി തൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം തൊറാക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്സ് മൂന്ന് പാർട്ടുണ്ട് പ്രോത്തൊറാക്സ് എന്നും മീസോ തൊറാക്സ് എന്നും മെറ്റാ തൊറാക്സ് എന്നുമാണ് ആ പാർട്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത റീജിയൺ ആണ് തൊറാക്സ് തൊറാക്സിലെ മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രോത്തൊറാക്സ് മീസോ തൊറാക്സ് മെറ്റാ തൊറാക്സ് The head is connected with the thorax by a short extension of the prothorax known as the neck. The thorax is connected with the head and the head is connected with the head. Now, one thoracic segment is one pair of walking legs arise. In the prothorax, one pair of walking legs, mesothorax, metathorax, and three pairs of walking legs. ഇനി വിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിങ്സ് രണ്ട് പെയർ വിങ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ വിങ്സും ഉണ്ട് ഹൈൻഡ് വിങ്സും ഉണ്ട് ഫോർ വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പേക്കാണ് ഒപ്പേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടാത്തതാണ് കട്ടിയുള്ളതാണ് ഒപ്പേക്കാണ് എന്നാൽ ഹൈൻഡ് വിങ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ്
ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്നതാണ് കട്ടി കുറഞ്ഞ വിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഹൈൻ വിങ് എപ്പോഴും അത് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർ വിങ് അതിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കും ഫോർ വിങ് എപ്പോഴും ഹൈൻഡ് വിങ്ങിനെ കവർ ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ കോക്രോച്ചിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർ വിങ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഹൈൻ വിങ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈൻ വിങ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് പറക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇത് ഹൈൻ വിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് വിങ്സ് എറൈസ് ഫ്രം മീസോ തൊറാക്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പെയർ ഫ്രം മെറ്റോ തൊറാക്സ് ഇപ്പോൾ തൊറാക്സിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോ തൊറാക്സ് മീസോ തൊറാക്സ് മെറ്റോ തൊറാക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ മീസോ തൊറാക്സിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ പെയർ വിങ്സ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പെയർ വിങ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അതിനൊരു ടേം കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്മിന എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഫോർ വിങ്സ് മീസോ തൊറാക്സിക് കാൾഡ് ടെക്മിന ആർ ഒപ്പേക്ക് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലെതറി ആൻഡ് കവർ ദ ഹൈൻഡ് വിങ്സ് വെൻ അറ്റ് റസ്റ്റ് റസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈൻഡ് വിങ് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് കാണും ദ ഹൈൻഡ് വിങ്സ് ആർ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് മെമ്പ്രേനിയസ് ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്ഡോമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദ അപ്ഡോമൻ ഇൻ ബോത്ത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് കൺസിസ് ഓഫ് ടെൺ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഹെഡ് തൊറാക്സ് അടുത്ത പാർട്ടാണ് അപ്ഡോമൻ തൊറാക്സിൽ മൂന്ന് സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്ഡോമനിൽ പത്ത് സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും അപ്ഡോമനിൽ ടെൺ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു റീജിയൺ ആണ് അപ്ഡോമൻ റീജിയൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്ഡോമൻ ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് ടെൺ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി അപ്ഡോമനിൽ കാണുന്ന ഒരു പൗച്ചാണ് ബ്രൂഡ് ഓർ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ബ്രൂഡ് പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും ഉണ്ടാകും അപ്പം ആ ഒരു പൗച്ച് ഫീമെയിൽസിൻ്റെ പൗച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ദ സെവൻത് സ്റ്റേണം ഈസ് ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് ആൻഡ് ടുഗദർ വിത്ത് എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് സ്റ്റേണ ഫോംസ് എ ബ്രൂഡ് ഓർ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് ഈ ഒരു ബ്രൂഡ് ഓർ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് അത് അത് സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് നയൻത്ത് സ്റ്റേണ കവർ ചെയ്താണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അടിയിലുള്ള വെൻട്രൽ സൈഡിലുള്ള സ്ക്ലീറൈറ്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേണൈറ്റ്സ് അപ്പം അതിൽ ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും ഒൻപതാമത്തെയും സ്റ്റേണം അത് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്നത് ഒരു ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഇവിടെ കാണും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രൂഡ് പൗച്ച് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് എന്നോ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫീമെയിൽ ഗോണോപ്പോർ ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ജനൈറ്റൽ ഓപ്പണിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗോണോപ്പോർ ആൻഡ് സ്പെർമാത്തിക്കൽ പോർസ് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിൽസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സ്പേംസിനെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന പോർസാണ് സ്പെർമാത്തിക്കൽ പോർസ് ആൻഡ് കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻസ് കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻസ് നമുക്കിവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാം ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന അക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻസ് സ്പെർമാത്തിക്കൽ പോറ് ഫീമെയിൽ ഗോണോപ്പോർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രൂഡ് പൗച്ചിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിൽ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റേണം ബോട്ട് ഷേപ്പിലാണ് കാണുക ആൻഡ് ടുഗദർ വിത്ത് എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് സ്റ്റേണ അപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് സ്റ്റേണ അത് തങ്ങളിൽ യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ബ്രൂഡ് പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൗച്ചിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ടിൽ ഫീമെയിൽ ഗോണോപ്പോർ ഉണ്ടാകും സ്പെർമാത്തിക്കൽ പോർ ഉണ്ടാകും കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് ബ്രൂഡ് പൗച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് മെയിൽ കോക്രോച്ചിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെവിടെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ അപ്ഡോമൻ ബൗണ്ടഡ് ഡോർസലി ബൈ നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ടർഗ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഡോർസൽ പ്ലേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടർഗൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെയും പത്താമത്തെയും
it contains dorsal anus. Dorsal side is anus opening. Ventral male genital pore. Adivasatai to the male genital pore. And gonapophysis. Gonapophysis is a phallomere structure. It is an accessory to protect it. It is a chitinous exoskeleton structure. Gonapophysis is a phallomere. This structure is a phallomere. In the other two, we structure. External light to Namukunokial, Kana and Sadikina, and the Pradana Pata structure on the anal stylism, anal cerci. Anal styles, by picture the Nokia Namakuda Kana Sadikim, which are reaver, thread like structure. Anus in the Pagatun Borateki. Other thread like structure, and the male liking Buddha Kana Sadikim. This picture is the anal styles and structure. This is the anal circus structure. This anal styles is the structure of the male cockroach. Females are the same. The male cockroach is the same. The Males bear a pair of short thread like anal styles which are absent in females. Females are absent. Now, males and females are anal circus and structure. In the plural form, anal circi. In both the sexes, the tenth segment, Patamat abdominal segment, bears a pair of jointed filament structures called anal circi. Anal cerci and the structure, male silum, female silum, gana sadikim, anal styles, male cockroachil matrame, gana sadikil. Cockroachile, males, females, and tamilula difference in the Makono analysia. Males larger size sidekim, and then female smaller size sidekim. But larger size and rainbow actually are the needle on, length on. One now and Length is the male cockroach. Female cockroach length is the smaller size. If you have a male cockroach, you can see the male cockroach wings extend beyond the abdomen. Abdomen is the extent of the female cockroach. The abdomen is the limit of the wings. In males, the abdomen is the narrow abdomen. In the females, there is a broad pouch of the abdomen. Broad abdomen. Anal styles males are absent. Anal styles females are absent. Anal cerci are absent. Males are absent. Brood pouch is absent. Males are absent. Brood pouch is females are present. For a male cockroach name, female cockroach name, the maker, for a male Nokia Lenganeke, other identify them between the other, and the other features are length under other world of wings, abdominal column extended the Ganano, very narrow abdomen, anal styles, Gana Sadikin under brood pouch Gana Sadikin Nilla, Gilada, male cockroach, smaller size, wings, abdominal column extended the Ganunilla. Broad eye to abdomen on a ventral side lake in the middle of the Broad eye to abdomen on a gun another. Other boy, anal styles and orange structures a gun Brood pouch present on a gila the female cockroach. Pithrain guiding on a namaka cockroach in the morphology in the maka and a silak one or other. For video lessons, please subscribe to your biology classes. Thank you.